Hello guys! How are ya? Um, today, uh, ipapakita sa... Gla! Sorry. <laughs> Sobrang nagiging bulol na ako lately. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ino-organize yung maliit namin bathroom. Um, isa ba kayo sa mga uh, family na uh, may, may bathroom pero maliliit lang? Actually kasi yung sa amin, maliit lang siya kasi uh, anim kami. And then, apat naman yung CR namin. But, yung isa, ginawa ko storage room. Yung isa para sa helper. Tapos yung isa, sa taas. Tapos yung isa dito sa baba. Supposedly, powder room lang yung dito sa baba. Yung para sa amin. But then, uh, dahil nga sa ang dami namin, or sometimes pag may guest, uh, nilagyan na rin ni Mon ng shower enclosure. So, that's why. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya inoorganize. Uh, yung mga toiletries, di ba? Ang problema minsan sa atin, lalo na yung mga nanay na walang helper, wala yung mga toiletries natin kapag naubos na, di ba meron tayong lalagyan. Pero alam mo, nakita ko din na dapat talaga, pati yun naka-organize at nakalagay sa tama niyang lalagyan. Example, yung mga toiletries. Ang toiletries, dapat nasa CR. Kasi, minsan pag, halimbawa, bising busy tayo sa morning, tapos tatawagin tayo ng mga anak natin. Tapos, sasabihin nila, walang sabon, walang shampoo, walang toothpaste, ganyan, or ang pangat na ng toothbrush nila, ganon. So, ikaw naman, dali-dali, ah, puputa ka doon sa pinaglalagyan mo ng mga toiletries, tas bibigyan mo sila. Or, halimbawa, na-experience nyo ba yung nasa loob na kayo ng CR, and then, basa na kayo, tapos na naisip nyo, or nakita nyo na, wala na pala kayong shampoo, wala na pala kayong sabon. So, gumawa ako ng solution nun. So, my solution is, uh, lagyan ko siya ng space na laan para doon sa mga toiletries ko. Wala kaming yung under the sink cabinet because ayaw ni Mon maglagay nun. Sabi niya, hindi advisable yun para ilagay sa loob ng CR. Especially pag may moist or may steam or under running water. So, kaya ayaw niya lagyan kasi baka pwede daw mag-leak or nagmo-moist yun kaya parang lulobo yung kahoy or parang nagko-color black, ganun. Nag, parang nag-aamag yung kahoy, ganun. So, ayaw ni Mon yung ganun, may experience. So, hindi niya nilagyan yung mga CR namin ng under the sink na cabinet. So, that's why uh, naganap ako ng paraan para magkaroon siya ng lalagyan. Kasi para mas mas accessible sa mga gagamit ng CR, yung mga kailangan nilang toiletries. So, ito guys, yung small, uh, supposedly powder room, but naging bathroom nga, kasi nga, uh, ang dami namin. So, yan yung ginawang shower enclosure ni Mon. Ayan. And then, maliit lang siya. Kasi nga, ang intention kung nung ginawa ito is powder room nga lang talaga. But then, Mon decided to put a shower closure. Sa, so, para pag halimbawa maraming tao or maraming guest, ayan, makakaligo, ba So, itutor ko ba kayo? <laughs> Tur ba tawag dyan? So, mag-start tayo. Siyempre, hindi mo wala ang aking ever favorite na si Winnie the Pooh. Wow. Ever present siya sa lahat ng section ng bahay namin at hindi exemption ang CR. <laughs> Kalokohan ko. Ano ba yan? Tapos, ito din. O, oh, ayan. Ito, FDO to. For display only. <laughs> ayan. This one, regalo to sa amin ng family ni Pastor Bong. Sa akin. Wow. Galing yata ng Japan to. So, ayan. Naregalo niya yan. Eto ako na lang ang naglagay. Sa may landmark ko naman to binili. Sa kids section. O, oh, ba Si Winnie the Pooh na sa kids section. Kaya yung mga may mahilig sa ki Winnie the Pooh, sa kids section kayo makakakita. <laughs> Tapos, ito yung una-una naming lalagyan. Ito, oh, guys, oh. Kaya lang dahil nga sa may steam na nanggagaling doon sa heater ng shower. At saka may running water. So, parang nag-itim-itim siya. Ayan, oh. Nung tumagal. Ayan, oh. So, ano na to eh, ang bahay namin, nung nirenovate to, siguro mga, uh, ilan taon na ba yung aking pangalawa? So, she's, magsa-17, so 15 years na. Eto, so 15 years na to, na ganyan na yung nag itsura niya. Parang merong black-black dots na ganyan. Ayan. So, ang nil dati nakalagay dito, uh, mga display ko ng mga toiletries na galing sa mga hotels. <laughs> 
<laughs> Isa ba kayo dun? <laughs> so, tinanggal ko na yon Tapos, tinapo ko na lahat yun. Tapos, nilagyan ko na ng mga maliliit na pabango. Pero, ito yung sinasabi ko sa inyong space. So, ito yun, no? Wala kaming, ano, under the sink na cabinet. Kasi nga, ayaw ni Mon. Ni, ni man, ni man. So, that's why ito na lang ginawa namin. So, ito yun. Pakita ko sa inyo. Tinanggal ko muna yung hand towel. Kasi para pag naguhugas ng kamay, may pamuna. So, ito yun, guys. Ito, ayan, binili ko siya sa SNR. Tapos, ang maganda dito, may rubber mat. Hmm? So, yung may mga mag-spill off na mga shampoo or anything, makukontain niya kasi meron ng rubber mat. Hindi maglilig. At saka pangalawa, stainless yata ito eh. So, hindi siya magkakalawang. I think, ha? I think. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. You learn to how to segregate yung mga toiletries nyo. So, for for this example, kaya dito siya sa task kasi sobrang tangkad niya. At saka, para, pag kasi diba pagkukuha, pagbasa ang kamay, or, yun, pagbasa ang kamay, pag sa ilalim pa kinuha, ma, baka masira yung, ano, ito, oh, yung mga ganyan. So, dito ko lang sa taas inilagay. Ito yun guys, so shampoo, conditioner, shampoo. Lahat nandito lang sa top. Tapos yung room freshener, ayan, naka-open yan. Dito lang siya sa ilalim. Tapos dito sa side na to, sa dulo, ito yung easy access ko ng mga panglinis ng CR. So dyan ko na lahat nilalagay yan. Ito, ito yung pinapump lang. Lalagyan mo lang ng tissue sa ibabaw. Tapos, ayan na yung pinamumunas ko dito o... Oh. Kasi para mabilis, ba diba? Halimbawa, pag nandito ka na sa loob ng CR, hindi mo na kailangan magbasa ng todo. Lilinisin mo lang kagad yan, um. ba diba, ang bilis? At saka mas less trabaho sa atin, mga nana, especially mga walang helper, ba diba? So, pagka may time, oh, punas-punas lang, oh. Di malinis na ulit. Pati yung ring nung, ano, yung toilet seat, yan. Pinalilinis ko nito. So, lahat ng cleaning materials ko nandito. Para hindi na ako mahirap po pumunta pa dun sa, sa may laundry area ko. At least, nandito na sila lahat ng mga kailangan kong panlinis, ba diba? So, eto naman, container na to. Binili ko to sa Landers. Glad ang tatak nito, eh. Nag-sale siya, parang 200 pesos before. Nag-sale 50% off, so 100 pesos na lang siya. Maganda siya, actually, ah. Tapos, clear ulit. Kasi gusto ko nga kita ko lahat, eh. Ayun. Para mas madali nating ma-distinguish kung ubus na, di ba, yung mga toiletries natin or kung anong kulang, di ba? So, dito tayo sa second uh, layer. Ang maganda dito, pull out. Ayan. Ito, sa, ito ulit, oh, na merong container yan. Sa glad nga, ito yung sa glad ko binili, yan. So, this section, puro sabon. Sabon ni Mon, sabon sa pangkamay or pangmuka kapag naghihilamos. So, dito lahat sabon. Dito sa second naman, mga panty liner, kasi nga lahat kami babae. Tapos, syempre, except si Mon, diba? Diba lalaki yun? <laughs> Sorry. At saka ito yung napkin, ganyan. Tapos, nandito sa third section naman, itong toothpaste. Uh, toothpaste. Toothpaste. Ay, wala pala akong lalagyan na ng toothbrush. Dapat pala meron akong lalagyan na ng toothbrush. Para pagkakailangan nila ng toothbrush. Ay, wala na supply. Ayun, tapos uh, yung supply, extra supply ko ng room freshener. Tapos hand liquid soap at saka tissue. Para hindi na akong maakyat-akyat kapag kailangan ko ng tissue. At least meron na dito. So, yan guys. So, ba diba? Mas maganda na nakikita mo... Visible sa mata mo kung ano na yung kulang. So, example, yung tissue, isa na lang. Dapat siyang tatlo. So, kailangan ko nang i-refill, ba diba? Yun, yun. So, maganda siya. Hindi siya istorbo. Uh, sukatin nyo lang, guys. Kasi minsan, depende yan sa kung anong space meron ka. Kung ano lang space na available sa'yo. Tulad nito, uh, kasha siya dyan. Pag ko kasi binili yan, na make sure, alam ko yung sukat. And then, intended talaga na bumili ako ng para dyan. Na pang-organize ko ng toiletries. Kaya, ayan, pag in-open mo yung pinto, 
hindi siya tatama. So, sinukat ko yan. <laughs> Sakto talaga yan. Ayan, guys. So, dito naman tayo ngayon, guys, sa taas na CR namin. Ayan. Uh, kaya ganun yan yung itsura ng CR namin. Kasi dating hagdan to, papunta sa uh, dating hagdan. Kasi dalawang bahay to na ginawang isa. So, itong isang, itong part na to, hagdan to dati, ginawang CR ni Mon. So, ayan ha. Pakita ko sa inyo yung, yung lalagyan na ginamit ko. Ito. ba diba una nga sabi ko sa inyo, hanap kayo ng lalagyan na magfi-fit kung saan nyo man gusto ilagay. Uh, this time naman, kasi hindi siya pwede under the sink dahil meron ng, ayun, meron na siyang nakalagay doon. So, hindi ko pwedeng lagyan under the sink, right? So, naganap ako ng upright. Yung patayo naman. So, nakakita ako niyan. Will ko naman. Eto, 1,000 plus lang. Tapos, merong gulong yan, guys. Ayan, may gulong. So, ganun ulit. Dito naman, sa first layer, kasi si Moon, pag uh, uh, magpupunta siya ng CR, magbabanyo siya. Kailangan may towel it kasi nagpupuna siya ng face, ganyan. Tuloy. Kesa pumunta pa siya sa room namin at humingi siya nung eto ng mga towel it. E, dinilagay ko na dito para, tas finold ko lang na maayos. Ayan. Para pag kailangan niya mag-wash ng face, nandito na lahat. Tapos itong basket, plastic to. Mega box on... Tapos dito guys, yung mouthwash niya, nilagyan ko lang ng plastic sa ibabaw para hindi naman mag magkaroon ng spoil dito. Tapos ito, binili ko to sa Lander Sale eh. T3 na conditioner. Dapat to sa baba, kaso hindi siya kasha. Masyadong matangkad. So dito tayo sa sunod. So dito naman tayo ulit. So ito naman sa Daiso, ito I do, kung matatandaan niyo yung mga binili ko sa kitchen na organizer sa drawer, ito 'yon. Yung 3488 ba 'yon? Basta yung mura lang, ayan. Mga sabon. Sabon naman tapos panty liner ulit, tapos napkins kanyan. Tapos mga toothpaste nandito sa side. Ayan 'no. Para lang hindi na sila nag ano nagtatawag or yung bang nasa CR ka na, nasa loob ka na tapos wala ka pa lang sabon, uh, lalabas ka pa basang-basa ka. So, yun iniiwasan ko yung ganun. Para hindi na rin din nila ako istorbohin. <laughs> Kapag ka meron silang kailangan sa CR. Tapos ito yung mga spare na toothpaste, sa shampoo, yan yung lactase tapos yung room freshener ulit. Tapos dito naman sa pinakababa, ipinaka mabigat. So yung Uh, body wash, shampoo, tapos shampoo ulit. <clears throat> Ayan, meron din sa likod dyan. Ayan. So, para kapag alimbawa, kailangan nila na shampoo, naubusan na, andito na lahat, ba diba? Nasa, ano yan guys, eh, nasa pag-organize nyo naman, kung ano yung mga kailangan ng mga uh, anak nyo or ng husband nyo. So, dun kayo mag re kung anong ilalagay nyo. Ayan. So, sana guys, uh, somehow nakatulong sa inyo yung mga tips or ideas na ibinigay ko sa inyo. How to organize your small space of bathroom. And then, please do subscribe naman po sa aming channel. And please give our video a thumbs up. Para naman po, updated kayo, if ever, sa mga uploads namin at sa mga kalukuhan namin mag-anak. And uh, have a nice day everyone! God bless!